I nosaltres de seguida tindrem oportunitat de parlar amb el doctor Estivill, que ja ens acompanya i està fent entrada ara mateix cap aquí cap al sofà. Eduard, bon dia i benvingut. Avui parlarem de les pastilles de dormir. En quins casos s'han de receptar o no? Molt bé. A quines persones els hi van bé? A quines altres és millor receptar-los algun altre tipus de, no sé, si unes herbes... O consells... Els altres consells. 902-010-633, els dubtes i les preguntes que tinguin tots vostès en relació amb les pastilles de dormir. Aquest serà el tema que abordarem de seguida. Abans, però, ara obrim les portes d'una cuina i vostès diran, però si no és l'hora d'entrar a cuinar, normalment cuineu cap a la una, doncs sí, avui fem una mica més d'hora, perquè avui cuinem amb una tècnica molt especial. Cuinem a dins del rentavaixelles. La Raquel Mateus és a Gelida i ens ho pot explicar. Raquel, bon dia. A veure, explica'ns de què es tracta. Bon dia, Elena. Doncs mireu, aquest seria un dels ingredients d'avui, una pastilla de rentavaixelles per fer una recepta amb una tècnica molt innovadora que us expliquem de seguida i us presento els protagonistes, a part de la pastilla, el rentavaixelles i el Miquel, que és l'espectador que ens obre la cuina de casa seva. Bon dia, Miquel. Moltes gràcies per atendre'ns. Què necessitem? Doncs un rentavaixelles que estigui ple quan nosaltres hem de fer, hem d'utilitzar els plats a dinar de sopars, l'omplim i deixem un petit espai per cuinar-hi a dins a l'hora que es fa el programa. I això en què consisteix? Com es fa? Explica'ns-ho. Precisament això és una tècnica per estalviar. A la vegada que tenim el rentar baixa i es posa, doncs cuinem el dinar que ens emportarem a l'endemà a la feina. I com ho hem de fer? Quins recipients podem ficar aquí? Suposo que no tots són aptes. No, no tots són aptes. I els aliments, com han d'estar tallats? Com ho hem de preparar? Amb l'ideal és fer servir aquesta mena de pot, que és amb goma, llavors tanquen de forma hermètica. Llavors no hi ha cap perill que entri el sabor. No entra el sabor de dins, perquè sí que havíem comentat a la redacció com es faria això i pensàvem que pogués entrar aquí el sabor, els tensioactius del que són els productes. Aquesta tècnica l'ha inventada o l'ha descoberta una noia que es diu Lisa Casali, que ha escrit un llibre que és Cocinar el Condel de la Vajillas, que ha fet l'editorial Larús, fa tot just un mes que està a les llibreries, i ella ha portat els pots a analitzar i han vist que no, que no hi ha cap mena de perill de contaminació. Que ha analitzat diferents, sí que havia llegit jo que ell havia portat diferents tipus de recipients amb rosca, amb bosses també envasades del buit, no? I llavors, aquests recipients els podem reutilitzar. Correcte. I com posem aquí els ingredients? Farem avui una amanida? Avui farem una amanida de llagostins amb verduretes i llavors farem compota de maduixa, que la compota ja està feta, amb merenga i menta i després la servirem amb un gelat. Va, com posem els ingredients dins del pot? Vinga, Miquel. Doncs vinga, anem per feina. Primer fiquem els llagostins ja pelats, el fons... El fons. És molt important l'ordre dels ingredients? Sí. En aquest cas va el fons perquè la calor ve de sota. Llavors el que ens interessa és que es faci bé és el llagostí. La verdura si queda cruixent ja és perfecta, però el llagostí si el fiquem al fons... Són frescos, contrarats, frescos. Són frescos. És molt important la qualitat dels ingredients. I això què és? Home, doncs... Tu menges... No ho menges ben cuit, és la cocció de baixa temperatura, el que fa és que els aliments no perdin tant de sabor. Vale, mantinguin allò que es diu les propietats organolèptiques, no? Aquesta paraulota així tan tècnica que és allò. Això mateix. Llavors, clar, agafar productes de primera qualitat perquè després a la boca, doncs, en sabrà millor. Vinga. Llavors, posem una mica de pebrot verd, per exemple. Els tallats. Els tomàquets cherry. Que estan tallats per la meitat. Ceba tendra. Aha. Pot ser qualsevol altre tipus de ceba, eh? Sí, però aquesta com té un gust més suau, doncs... Perfecte. I pebrot vermell. I el pebrot. I ja està, així de fàcil. Així de fàcil. I ara tanquem el pot i... Un segon. Ah, clar. Perdó, perdó. Amanim una mica, que si no estarà una mica sosso. Una mica de pebre. El gust. Mireu, eh, que està quedant aquí tot... Tenim tot per capes. Sal. Sal. Però això també sempre ho podem ratificar després. Sí, sí, exacte. Després del moment de servir. Unes altres espècies, molt bé. Una mica d'oli. Oli també el gust, eh? El gust, exacte. No influeix amb la cocció, la quantitat d'oli. No, 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 el gust. Perquè, per exemple, jo soc de posar molt oli a les amanides i molt vinagre. A vegades me l'haig de fer per mi només amb un plat, perquè a la gent no li acostuma a agradar. Aquí farem una mica light. Vale, però després ho tastarem, eh? I ja està. I ja està. I això ho tancaríem, no? Vinga, llavors agafem l'altre pot. I això, aquests pots tanquen ben hermètics, eh? Exacte. Està ben tancat, no? I això és el que ficaríem ara dins. La compota. La compota. La compota la vaig fer ahir. Unes maduixes amb el suc de mitja llimona. 
i una mica de sucre. I ho coem durant 5 minuts. Ja està. Molt bé. Ets molt cuinetes. Molt cuinetes, sí. De fet, tinc un blog de cuina que es diu pebrotsverds.cat. Molt bé, ja me l'he mirat jo i... Cuida tots els detalls del Miquel del seu blog, eh? Perquè té unes fotografies extraordinàries. Merenga, això és merenga, que també la vaig fer. Això està fet amb la cara d'ou, que la seva cara d'ou amb sucre, no? I al forn una estona. Doncs això ho esmicolem una mica. I ho poses esmicolat a dins? Sí. Quina quantitat poses? Aquí hi ha un quart de quilo de maduixes i merenga al gust, també. Depèn de l'odolços que siguem. Amb la clara i el sucre, no? Això mateix. Però això sí que té calories, eh, Miquel? Sí, però bueno. Una mica, no? Això són les postres, no? Que diguéssim, ens podem permetre aquest petit plaer. I això a l'hora de ficar-ho al rentavaixelles també estalvies l'aigua i l'energia del que és el rentavaixelles, però també t'estalvies d'encendre, en aquest cas que tens vitroceràmica, no? Fas estalvi o de gas o de vitroceràmica del que tinguem a casa, no? La nostra cuina. I de temps, perquè clar, mentre això ja ho vist, 5 minuts ho hem trigat i unes pulles de menta. I mentre funciona el rentavaixelles rentes els plats i alhora també es va cuinant i pots fer altres coses, no? Sí. Després és important el menjar cuinat així, el podem conservar diversos dies a la nevera. Ah, sí? Sí, llavors això ho podem fer. Això també depèn de l'aliment, no? Podem aprofitar, si tampoc som de posar el rentavaixelles cada dia a casa, doncs aprofitem, podem preparar... Quina bona olor, aquesta menta, eh? És que l'acabo d'agafar d'aquí de la terrassa. Molt bona olor. Aquesta menta també per fer uns mojitos, també no hi ha bé, no? Ah, això mateix. Però això el rentavaixelles no, eh? No, vinga. Obrim el rentavaixelles i on ho posem, això? Doncs a baix. A la part de baix sempre, eh? Hauria d'anar. Bueno, podem posar tant de dalt com a baix, però com tenim lloc a baix... La màniga va anar bustins... Què, això ens molesta. Com ho fem? Ah, vale, ho deixem aquí. Espera, que ara estic fent un embolic. Així, perfecte. I l'últim ingredient és... La pastilla. La pastilla del rentaplats. Vale. I els rentavaixelles suposo que tenen diversos programes, no? Diversos programes. Exacte. Això com ho mirem? A quina temperatura hem de posar això? Això en el llibre de l'Arús hi ha una guia per cuinar amb pollastres, crustacis, maris, verdures i trobareu bé. El programa que farem servir és el número 6, que en el meu cas dura una hora i cou a uns 60 graus. Doncs res, ja la tenim posada. I Raquel, si vols fer l'honor... Vinga, anem a cuinar. Posem el rentavaixelles, Elena, i ha començat això a funcionar i hem posat, com heu vist, aquests dos plats, un primer i les postres, i d'aquí una hora, comptarem el temps, obrirem el rentavaixelles i comprovarem a veure com ha quedat, així que estarem pendents. Molt bé, li volia preguntar al Miquel, la tècnica és una mica la del confitat, Miquel? No, no ben bé. Això, hi ha uns forns professionals que són supercars que serveixen per cuinar a baixa temperatura, d'acord? Aquests forns poden costar 2.000 a 3.000 euros i com a casa, doncs, com que no. Però el rentavaixa ja es fa aquesta funció, perquè manté una temperatura constant d'entre 50 i 70 graus, doncs això, durant 2-3 hores, llavors, doncs, és perfecte, perquè tenim un forn a baixa temperatura que realment també ens serveix per una altra cosa. Doncs, escolta, d'aquí una hora ens tornem a trobar i a veure com ha quedat el plat, els plats. I recordin tots els espectadors que s'acabin d'afegir al programa que sí, sí, que no estem rentant la vaixella al rentavaixelles, estem cuinant. Avui, gràcies també al que ens explica aquest llibre, Cocinar con el lavavajillas, de la Lisa Casali. De seguida tornem a connectar amb Gelida, amb la Raquel Mateus i també amb el Miquel, perquè ens expliquin com ha quedat aquest plat. Nosaltres, de seguida, amb el doctor Estivill, que avui, que venim a parlar de pastilles de la Son, sembla que t'hagis empassat un pot de pastilles, perquè amb aquest flamó que t'ha sortit, què t'ha passat? Estic una mica avariat. No, no, és una conseqüència normal d'un implant i està... Però pots parlar perfectament, eh? No fa mal, he dormit bé. Bueno, m'he portat les pastilles que prenc per dormir. Tots els dubtes i totes les preguntes, eh? Ja poden anar fent les seves trucades. 902-02-633. Nosaltres també, aquí al plató dels matins, de seguida tindrem l'oportunitat d'escoltar el senyor Mit, a qui ja tenim preparats a la nostra escenari i ens interpretaran un tema molt adequat per avui que deixem justament el mes de maig, que es diu Juny, Juliol i Agost. Dos minuts i tornem. Fins ara.